сегодня разрастали. The very auspicious appearance day of Sri Mati Radharani, which occurs um, approximately 15 days after the appearance of Lord Krishna. Которая обычно отмечается через 15 дней после Джанмаштами, после Дня Намерения Кришны. Сначала Кришнаштами и затем Радхаштами. I thought we'd read just a little from the Sri Chaitanya Charitamrita. Мы немного почитаем из Чайтани Чаритамриты. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Agora Bhakta Brinda. Jai Advaita Chandra Jai Agora Bhakta Brinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Agora Bhakta Brinda. In Adi of Chaitanya Charitamrita, it's explained that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of Radha and Krishna, non-different from Radha and Krishna. В Адилиле Чайтанья Чаритамриты описывается татва о том, что Господь Чайтанья является воплощением Радхи и Кришны. Они отличны от Радхи и Кришны. Lord Krishna desired to test the love that Sri Mati Radharani has for him. Господь Кришна, он захотел испытать ту любовь, которую Шри Мати Радхарани испытывает к нему. And also desired to test and understand the qualities in himself that attract Radharani. И он также хотел понять те качества, которые присутствуют в нем, которые привлекают Шри Мати Радхарани. And the test of the sweetness that she experiences by appreciating those qualities. Почувствовать ту сладость, которую она испытывает, осознавая эти качества Кришны. So these are the three internal reasons for the appearance of Lord Chaitanya. Это три внутренних причины, по которым явился Господь Читания. And there's also the external reason. Также есть внешняя причина. That the time for the appearance of the Yuga Avatar had come. Потому что время для явления Yuga Avatara этого века пришло. So he also fulfilled the function of spreading the Yuga Dharma or Harinam Sankirtan. И Господь Читания, Он исполнил эту миссию распространения Yuga Dharma, Harinam Sankirtan. So, especially in his youth and the first period of time after he accepted sannyas, he was very absorbed in uh, developing the Sankhita movement and preaching Krishna consciousness and inspiring people to chant the holy names. Uh, в построении этого движения Санкиртаны и распространения движения Санкиртаны. And in the last 18 years he stayed in Jagannath Puri and especially relished the transcendental mood of love of Krishna in separation. Но позже, последние 18 лет своего пребывания на этой планете Господь Читания он постоянно проживал в Джагнатха Пури и наслаждался этим настроением, этим вкусом разлуки, любви в разлуке с Кришной. Такое же настроение 
spočítania ispytovalo Černátska republika, Gopi, ešte Matej Radharani, ispytovali živá vrindávanie, kada Krišna ujechal v dvaraku, Matkúru dvaraku. As we know, Krišna on the occasion of the solar eclipse came from Dvarka to Kurukshetra. Tak my znajem, Spojď Krišna po slučaju solničnoho zatmenja prijehal na Kurukšetru, z Dvarake na Kurukšetru. To take bath there in that holy place. Za to, što bi amlisal v svetom mjeste. And he was accompanied by his wives and so many servants and soldiers. I jeho sopravoždali očinu množstvo jeho sputnikov takih kak jeho žene, različne cari, različne soldati in tako dalje. So very opulent royal party. Očinu taka bohata carska procesija prijehala na Kurukšetru. At that time the Radharani and the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra to meet Lord Krishna. At that time, Shrimati Radharani and the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra to meet Lord Krishna. At that time, Shrimati Radharani and the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra to meet Lord Krishna. At that time, Shrimati Radharani and the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra to meet Lord Krishna. At that time, Shrimati Radharani and the inhabitants of Vrindavan came to Kurukshetra They were a simple rustic group. Они были простые деревенские люди. And they begged Lord Krishna, please come with us back to Vrindavan and enjoy the pastimes there as you did in your youth. И они просили Кришну, пожалуйста, поех, поедем с нами опять во Вриндаван и наслаждаться там жизнью, как это, как как ты делал это. So the Rathiyatra festival is like a symbolic representation of that imagined journey of Lord Krishna going back to Vrindavan with the Brajabasis. И фестиваль Радхаятры он олицетворяет собой вот это вот как сказать, воображаемое путешествие Кришны вместе с Бриджабаси в Тадельме Вридавана на Запад Вридаван с Крукшетры. И Господь 8 дней находится во Вриндаване, который Джанатхапури представляет храм Гумича. И затем он опять возвращается на Курукшетру, которую представляет главный храм Господа Джаганатхи. Там он живет в роскоши. Господь Чайтанья, он очень наслаждался этим фестивалем Радхаятры каждый год. Каждый год Распочитание наслаждался этими играми. Сначала он подготавливал храм Гундича для того, чтобы принять там господа Джанатху, а потом он наслаждался этим фестивалем Рахаятры, ведя господа Кришну во Вриндаван. В этом настроении Шимати Радхарани. So we'll read a few verses here. This is from Madhya chapter 8. Мы несколько стихов по этому поводу из Мадхи Лилы, восьмой главы. These are uh, talks between the Lord and Ramananda Roy. Это цитаты из беседы о прочитании с Рамананда Рая. I think we'll begin at text 157. Мы начнем с 157 стиха. 
Krishna ke alade tate nama hlada dine se shakti dvare suke aspade apani the potency called ladini gives Krishna transcendental pleasure through this pleasure potency Krishna personally tastes all spiritual pleasure energia которая называется хладини дарует Кришне трансцендентное божество за с помощью этой энергии наслаждение Кришна лично вкушает все духовные расы. This is Ramananda Roy speaking here. Здесь Рамананда Рай говорит. Lord Chaitanya took the position of a student. Господь Чайтанья принял положение ученика. And inspired. Ramananda Roy to speak on transcendental subjects by placing irrelevant inquiries. И сердцем вдохновил Рамандра объяснять такие вот сокровенные трансцендентные предметы. Shukarupa Krishna Kari Shuka Aspadana Bhaktagani Shuka Dite Hladini Karana Lord Krishna tests all kinds of transcendental happiness. Although he himself is happiness personified, the pleasure relished by his pure devotees is also manifest in his pleasure potency. Хотя Господь Кришна является олицетворенным счастьем, он он наслаждается всяческими трансцендентными вкусами счастья. Наслаждение, которое испытывает его чистые преданные, также проявляет его энергия наслаждения. A transcendental mellow, full of pleasure. Можно я буду на украинском читать? Все понимают. У вас нет русская читания чартовой, да? Сейчас, сейчас. Сутью энергии наслаждения является любовь к Богу, према. Поэтому, объясняя природу любви к Богу, также можно испытать всю полноту духовного блаженства. Сущность любви к Богу называется Махабхавой, духовным экстазом, и олицетворением этого экстаза является Шимати Радхарани. И дальше будет цитата из Джвала Ниламани Рупа Свами. Тайор апия убайор мадьей радика сарватадика Махабхава сварупеям Gunir ati varishyasi Among the gopis of Vrindavan, Srimati Radharani and another gopi are considered chief. However, when we compare the gopis, it appears that Srimati Radharani is most important because her real feature expresses the highest ecstasy of love. The ecstasy of love experienced by the other gopis cannot be compared to that of Srimati Radharani. Из всех гоби Вриндауна главными считаются Шимати Радхарани и еще одна гоби. Но если сравнить их двоих, то станет очевидно превосходство Шимати Радхарани, поскольку сама ее природа выражает высочайший экстаз любви. Экстаз любви, который испытывают другие гоби, не идет ни в какое сравнение с экстазом Шимати Радхарани. Krishnera Priyasi Shrestha Jagate Vidita The body of Srimati Radharani 
is the veritable transformation of love of Godhead. She's the dearmost friend of Krishna, and this is known throughout the world. Hmm. And then we have a quotation from the Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rasa Pratibha Vita Bis Tabirya Evani Karupa Taya Kalabdi Goloka Evani Vasatya Kilatma Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami I worship Govinda the primeval Lord who resides in his own realm, Goloka, with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potency Ladini. Their companions are her confidantes who embody extensions of her bodily form and who are imbued and permeated with ever blissful spiritual rasa. Предвечному Господу, пребывающему в своей обители Галуки вместе с Радой, которая является отражением его духовного тела и которая олицетворяет собой энергию в блаженство Ходини. Их свита – это ее наперстницы, продолжение ее тела, проникнутые вечно блаженной духовной расой. As we know, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he assumed not only the mood of Radharani, but also the bodily hue of Radharani. We know from his teaching, he not only took the mood of Shrimati Radharani, he took the mood of Shrimati Radharani, but he also took the color of 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 the color. Radharani is known as Gaurangi. One of the names of Shrimati Radharani is Gaurangi. Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavanishvari. Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. So she has a beautiful golden form. Она имеет красивую золотистого цвета форму. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is known as Goranga. He also has a beautiful transcendental golden form. И также Господь Чайтанья известен как Гауранга, и он имеет также золотистую форму. Se Mahabhava Hoi Chintamani Shara Krishna Vancha Purna Kori Ekaryatara That supreme ecstasy of Sri Mati Radharani is the essence of spiritual life. Her only business is to fulfill all the desires of Krishna. Этот высочайший экстаз Sri Mati Radharani представляет самую суть духовной жизни единственное занятие Радхарани выполнять желание Кришны. Махабава Чинтамани Радара Сарупа Лалита Дишакитара Кай Вьюхарупа Шримати Радхарани is the topmost spiritual gem and the other gopis Лалита, Вишака and so on are expansions of her spiritual body. Шримати Радхарани – это бесценнейший духовный бриллиант, тогда как остальные гопи Лалита, Вишарха и другие являются продолжениями ее духовного тела. Рада прати Кришна снеха суганди удвартана тати ати суганди деха утвала варана Шримати Радхарани's transcendental body is brilliant in luster and full of all transcendental flavors, Lord Krishna's affection for her is like a perfumed massage. Transcendental tela Shri Mati Radharani Svetozarna is full of blaženного plavukhani and love of Господа Krishna and Kratharani подобно массажу с ароматическими притираниями. So, we'll read the purport of this verse. It's a very interesting purport. It, um, мы почитаем комментарии к этому стиху, это очень интересный комментарий. В этом комментарии объясняется множество качеств Шиматрадхарани. 
Маранда. И это эти цитаты, они основаны на книге, которая называется Прямободжам Маранда. Который написал Шила Рагунат Даса с вами. Суганги Удвартана, это паста, представляющая собой парфюмерную композицию с ароматическими маслами. Ей мощают перед массажем все тело для удаления грязи и пота. Тело шимать радгарани само по себе и сочает благоухание, однако от массажа с ароматическими притираниями любви Кришны оно становится вдвойне благоуханным и светозарным. Этот стих открывает описание трансцендентного тела Шимати Радгарани, приведенное Кришнасом Кайраджа с вами. В основу этого описания положена книга Рагунатхи Даса с вами, а заглавленная прямым Боджа Маранда. Шила Бхактинот Таку переводит оригинал этой книги с санскрита следующим образом. Любовь к Гопи Кришне исполнена духовного экстаза и подобно излучающему свет драценному камню. Озаренная лучами этого духовного самоцвета, Радгарани умощает себя духами и припудривает кумкумой. Утром она омывается в нектаре милосердия, а в полдень в нектаре юности и вечером в нектаре своего сияния. После такого троекратного омовения она начинает светиться, подобно камню Чинтамани. Она облачена в одежду из шелка, и этим шелковым облачением является ее природная стыдливость. Украшенная красной кункумой, самой, крас самой красоты и черным мускусом супружеской любви, она становится еще прекраснее, как разные цвета украшают ее. Так разные цвета украшают ее. Среди ее украшений такие естественные проявления экстаза, как дрожь, слезы, ликование, оцепенение, испарина, дрожь, голосе, краснота, безумство и без, безразличие. Она вся с ног до головы усыпана этими девятью драгоценными камнями. Кроме того, красотура от грани подчеркивает ее, ее трансцендентные добродетели, которые она носит как фирлянду на шее. Есть две разновидности экстаза любви Кришне, Дхира и Адхира, сдерживаемые и несдерживаемые. Этот экстаз представляет собой накидку Шимати Радгарани с ароматом камфоры. Ее трансцендентный гнев на Кришну воплощен в аккуратно уложенных волосах. Она прекрасно лбу ее сияет тилок небывалой удачи. Уши Шимати Радгарани украшают серги, серги из святых имен Кришны и рассказов прославляющих его. Ее уста всегда красны от бетеля экстатической привязанности к Кришне. Черная сульма, которой подведены глаза Радарани, это вызванное любовью Кришне лукавство. Ее шутки с Кришной и нежные улыбки камфора, которой умощено ее тело. Радарани почивает в покоях, напоенных ароматом гордости. И когда она опускается на свое ложе, трансцендентное разнообразие испытываемых ей любовных экстазов кажется инкрустированным медальоном в ожерелье разлуки. Ее трансцендентную грудь прикрывает царь любви Кришне и гнева на него. У Радгарани есть струнный инструмент качха и вина, воплощение ее славы и удачи, от которых усыхают лица и груди других гопи. Руки Радгарани всегда покоятся на плечах ее подруги гопи, олицетворяющей красоту ее юности. Хотя Радгарани Исполнена стольких духовных достоинств, она не смогла устоять перед Богом любви по имени Кришна, и он покорил ее. Шиларагунат даст с вами, зажав в зубах соломинку, склоняется перед Шимати Радгарани и молит ее у Гандарвика Шимати Радгарани, как Господь Кришна никогда не отвергает покорившуюся ему душу, так и ты молю тебя, не отвергай меня. Это сокращенный перевод Прамамбходжа Маранды. Выдержки из, которой приводит, выдержки, выдержки из которой приводит к виражах с вами. So Radharani then, she is the internal energy of the Lord. Шмати Радхарани является олицетворением внутренней энергии Господа. She is the embodiment of Bhakti. 
она является воплощением бхакти. She is the topmost of the devotees. Она является выше преданной. And she is also considered to be the original guru. Также она считается изначальным гуру. Once uh, I remember uh, Srila Prabhupada in 1973 visited the temple in central London. Однажды, если я не ошибаюсь, в 73 году Шила Пропад посетил в Лондоне наш храм, центр. That uh, summer we had obtained the Bhaktivedanta manner. Этим летом, когда Шила Пропад приехал к нам, мы приобрели Бхактивдантам Мэна. And Prabhupada spent, you know, nearly two months in London. И Шила Пропада провел почти два месяца в Лондоне. Um, staying at the manor. И он остановился, жил в Мэнаре. Uh, he met many important persons. Он там встречался с множеством важных людей. It was a great victory for him. Это была большая победа для него. Because previously the British were ruling India. Потому что прежде британцы они были колонизаторами Индии. And Prabhupada was also a follower of Gandhi. И Прабхупад он также был последователем Ганди. So they were struggling to drive the British out from India. И он как последователь Ганди в свои молодые годы он сражался за то, чтобы освободить. Индию от британского ига. So it was a great victory to get such a prestigious property in London. И это the capital of the British Empire. И это была большая победа для Шилы Пропада обвести такой как бы богатый, знатный особняк в центре. And therefore, he took the opportunity to preach to many prominent persons, lords, historians, philosophers. И он воспользовался этой возможностью, благоприятной возможностью для того, чтобы встречаться там с множеством философов, ученых, для того, чтобы проповедовать им. And he also installed the deities of Sri Sri Radha Gokulananda. Uh, in the manner of Jamastami. И также он установил божества Радхи Кулананды в Бхактивиданта Менаре на Джанмаштами. And he was also present on the occasion of his Vyasa Puja. И также он был там во время своей Vyasa Puja. So, but on Radhastami, he decided to come into the city to visit the temple of Sri Sri Radha London Ishwara. No, 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 the Radha London Ishwar were his favorite deities. Он говорил, что Ланга Радха Лондон Ишвара является его любимыми божествами. They are actually the very first Radha Krishna deities in Iskand. Это были на самом деле это были первые божества Радхи Кришна в Искон. Радха Лондон Ишвар. Prabhupada installed them in 1969. Шел Прабхупад установил их в 1969 году. At that time. The devotees were renting a building in central London near to the British Museum. В то время преданные арендовали помещение недалеко от Лондона, недалеко от британского музея. It was a townhouse about six stories tall. Это был такой как бы подобный башни дом шестиэтажный. Townhouse, you understand? You have that? They are all joined together, you know. The buildings, not a separate building, but 
Ну, типа, как у нас многоэтажка. Голубятка. В России они называют это Таунхаус. Я не знаю, как вы называете это. Мы называем это Таунхаус. Таунхаус, да, Таунхаус. Так что бодисты реновировали все, и построили на первом этаже преданные эту семью. Они давали там есть первый этаж, и они там сделали такую хорошую э, алтарную, то есть оборудовали под храм. Ну, ну там не было божеств для того, ну, чтобы поклоняться. Uh, to, to be, to чтобы установить не было. Да. But then, uh... The devotees found out that uh, one Hindu society had brought deities of Radha Krishna, but uh, they didn't install them because the Radha Rani's finger, you know, had been slightly damaged or small finger. Так как у Шимати Радгарани был мизинец над бит, то они как бы не установили, как бы не использовали, не установили. So Prabhupada uh, went along with uh, Tamal Krishna Maharaj and Shamsundar and Mukunda. И Шива Прабхупад, он поехал туда с Шамасундар и Мукунда и Тамал Кришна Махараджем. In the van, they had a van, a temple van. На автомобиле, на автобусе. And um, then a prophet went in and, and he began talking to the, that man. The, the, I think he was a secretary or president of that Hindu society. And prophet began talking all kinds of, you know, small talk with him. And uh, in the corner, the, the deities were there, were covered with some cloth. And the prophet, he asked uh, Tamal, you know, do you just see how heavy Krishna is? And the prophet, Krishna And also told, I think, Shamsundar, you see how heavy Radharani is. And in the meantime, he went on talking to the man. And when he saw that they, they were able to lift the deities, <laughs> and he said, we put them in the van. <laughs> the man began protesting, stop, stop, Swami. The prophet just went on talking to him. <laughs> and when the ladies were already in the van, the prophet said, thank you very much. <laughs> and went out and got, got in the van. And he told, I think, Makunda, drive quickly. <laughs> and then Tamal Krishnamaya said to Prophet, you, you stole uh, Radha and Krishna. And Prophet was laughing. <laughs> anyway, those were the deities that uh, Prophet installed in the, the temple. Prophet, uh, you know, he directed the whole installation ceremony. Prophet, you know, he installation Uh, there were some uh, heavy wooden columns. Were they, they had the marble for the altar, which I think George Harrison donated. And some heavy wooden pillars. On, on, on top of the marble. With some kind of cloth canopy on the top. And while the installation was going on, one of the pillars 
it fell over almost onto Bidi Prophet himself had to hold it up. И когда происходила церемония установления, одна из колонн начала падать прямо на божества. И Шила Прабхупат поймал ее, держал так. So in this way, Prabhupad, you know, he took very personal interest in those deities. Шила Прабхупат, он очень личный интерес проявил в установлении этих божеств. So anyway, in a on Radhastami 1973, he came to visit them. So in his lecture, Prabhupad was saying that Sri Madhi Radharani is very affectionate to the devotees. И в этой лекции Шила Прабхупад говорил о том, что Шри Мати Радхарани очень любящая, она очень любит своих преданных. And she always recommends the devotees to Krishna. That my dear Krishna, this is a very nice devotee. He's an even better, he or she is an even better devotee than I am. So in this way Radharani wants to bring the devotees closer to Krishna and arrange for Transcendental loving exchanges between Krishna and his devotees. Таким образом, Шимати Радхарани научил стремиться приблизить к преданных Кришне и так устраивать, чтобы они обменивались, чтобы они имели любовный взаимообмен с Кришной. Therefore, Prabhupada said we should always pray to Radharani to engage us in the service of Krishna. Что Прабхупад говорил, что мы должны всегда молиться Шимати Радхарани для того, чтобы она заняла нас служением Кришне. И регулярно мы должны предлагать цветы Шимати Радхарани. И таким образом, по благословениям Шимати Радхарани, мы будем прогрессировать в сознании Кришны и разовьем Кришна Бхакти. As we see in in Brindavan, there is always a mood of consciousness of Radharani. Мы видим у Бриндавана всегда есть вот это настроение сознания Радхарани. And the inhabitants are always greeting one another, Jai Radhe. И обитатели Бриндавана всегда приветствуют друг друга, говоря Jai Radhe. So in in this way, they are developing that same mood of affection for Krishna. И таким образом они развивают свое настроение привязанности к Кришне. So on this auspicious day we pray to follow in the footsteps of the inhabitants of Vrindavan and of course especially Srila Prabhupada who was a long time resident of Sri Vrindavan Dam. И в этот благоприятный день мы молимся о том, чтобы быть последователями а, а, обитателей Вриндавана и в, ос, в особенности Шилы Прабхупады, которые являются вечным обитателем Вриндавана. Hare Krishna. Hare Krishna.